നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടങ്ങളെ അറിഞ്ഞ് അഭിരുചികളെ മനസ്സിൽ കണ്ട് സ്മാർട്ട് ഫർണിച്ചർ കാപ്പുപറമ്പ് താഴക്കോട് നമസ്കാരം സി സി എൻ വാർത്തകളിലേക്ക് സ്വാഗതം പ്രധാന വാർത്തകൾ വെള്ളിനേഴി ഉറക്കോട്ടുകുന്ന് കോളനിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വാർത്ത തികച്ചും അടിസ്ഥാനരഹിതമെന്ന് വെള്ളിനേഴി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കെ ശ്രീധരൻ മാസ്റ്റർ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ തെറ്റായ രീതിയിൽ ചിത്രീകരിക്കുകയാണെന്നും പ്രസിഡന്റ് ദീപപ്രഭയിൽ വിവിധ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ കാർത്തിക വിളക്ക് ഭക്തി സാന്ദ്രം ചെറുപ്പണശ്ശേരി പുത്തനാൽകൽ ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിൽ ലക്ഷദ്വീപ സമർപ്പണത്തിന് നിറശോഭ രണ്ടാം വിള നെൽകർഷകർ ജലലഭ്യത കുറവിൽ ആശങ്കയിൽ തുലാമഴയിലെ കുറവ് ഒറ്റപ്പാലം ബ്ലോക്കിന് കീഴിലെ എൺപത് ശതമാനം നെൽകൃഷിയെയും ബാധിച്ചു വെള്ളിനേഴി ഉറക്കോട്ടുകുന്ന് കോളനിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വാർത്ത തികച്ചും അടിസ്ഥാനരഹിതമെന്ന് വെള്ളിനേഴി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കെ ശ്രീധരൻ മാസ്റ്റർ പഞ്ചായത്തിന്റെ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ തെറ്റായ രീതിയിൽ ചിത്രീകരിക്കുകയാണെന്നും പ്രസിഡന്റ് ശ്രീധരൻ മാസ്റ്റർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞ ദിവസം മാധ്യമങ്ങളിൽ ഒരു കോളനിയെ കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു വാർത്ത വന്നതായിട്ട് കണ്ടു ഉറക്കോട്ടുകുന്ന് കോളനിയെ കേന്ദ്രീകരിച്ചുകൊണ്ടാണ് ആ വാർത്ത വന്നിട്ടുള്ളത് ആ വാർത്ത രൂപപ്പെടുന്ന രൂപപ്പെടുത്തിയതിൻ്റെ പിന്നിൽ ചില രാഷ്ട്രീയമായിട്ടുള്ള ഉദ്ദേശങ്ങളുണ്ട് വാർത്തയിൽ അഭിമുഖമായി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളവർക്ക് തന്നെ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിനകത്തെ കൊളക്കാട് പ്രദേശത്ത് പത്താം മാടിൽ വീടും വീട് വയ്ക്കാനുള്ള സ്ഥലവും അനുവദിച്ച് വീട് വാർപ്പ് കഴിഞ്ഞ് കിടക്കുകയാണ് വെളിനേഴി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ പട്ടികജാതി ആവാസ കേന്ദ്രങ്ങളെല്ലാം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള നിരവധി പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആവിഷ്കരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നും ഉറക്കോട്ടുകുന്ന് കോളനിയിലെ രണ്ടു കുടുംബങ്ങൾക്ക് സ്ഥലവും വീടും പണികഴിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നും ഇതിൽ രാമന്റെ വീട്ടിലേക്ക് പെയിൻ ആൻഡ് പാലിയേറ്റീവ് കെയർ പണം സ്വരൂപിച്ച് ആദ്യമായി കട്ടിൽ പഞ്ചായത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട് എന്നും ശ്രീധരൻ മാസ്റ്റർ സി സി എൻ ന്യൂസിനോട് പറഞ്ഞു പട്ടികജാതി മേഖലയിലുള്ള കുടുംബങ്ങളുടെ വീട് അറ്റകുറ്റപ്പണിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പ്രോജക്ടുകൾ പ്രാവർത്തികമാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഈ വർഷം എഴുപത്തി അയ്യായിരം രൂപ അനുവദിച്ചുകൊണ്ടാണ് പട്ടികജാതി വീടുകളുടെ നവീകരണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രോജക്റ്റ് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഇത്തരത്തിൽ വളരെ സൂക്ഷ്മമായിട്ട് പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്താനാണ് ഈ രൂപത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ വാർത്തയിൽ പ്രതിപാദിക്കപ്പെട്ട വീട്ടിൽ ഞങ്ങൾ രണ്ടാഴ്ചയ്ക്ക് മുമ്പ് പോവുകയും ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൻ്റെ പാലിയേറ്റീവ് യൂണിറ്റ് ജനങ്ങളിൽ നിന്ന് സംഭാവനയായി പിരിച്ചെടുത്ത പണം ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ആ വീട്ടിലേക്ക് ആദ്യമായിട്ടൊരു മരക്കെട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി കൊടുത്തത് ഈ ഗ്രാമപഞ്ചായത്താണ് അതാ ആ വീടിനകത്ത് നോക്കിയാൽ മാധ്യമപ്രവർത്തകർക്ക് കാണാൻ കഴിയും എന്നുള്ളതാണ് പറയാനുള്ളത് ഇത്തരത്തിൽ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ വളരെ സൂക്ഷ്മമായിട്ടുള്ള വികസന കാര്യങ്ങളിൽ നല്ല നിലയിൽ ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ട് ആണ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കുടിവെള്ള രംഗത്ത് ശ്രീകൃഷ്ണപുരം കുടിവെള്ള പദ്ധതിയിൽ നിന്ന് തദ്ദേശ മിത്രം പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി മുപ്പത്തിമൂന്ന് കിലോമീറ്റർ ദൂരം പുതിയ പൈപ്പ് ലൈൻ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ഉറക്കോട്ടുകുന്ന് പരിസര പ്രദേശത്തേക്ക് ലൈൻ എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അവിടേക്കും പുതിയതായിട്ട് ലൈനുകൾ ഏതാണ്ട് ഒരു ഇരുന്നൂറ് മീറ്റർ സമീപ പ്രദേശത്തേക്ക് ലൈൻ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ആ പ്രദേശത്തേക്ക് പുതിയ ലൈനുകൾ വലിച്ച് കുടിവെള്ളം എത്തിക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള നടപടികളുമായിട്ട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോഴാണ് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൻ്റെ അതിവേഗത്തിലുള്ള വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ അസൂയ കൊണ്ട് ഈ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിൻ്റെ എല്ലാ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളെയും എക്കാലത്തും വിമർശിക്കുകയും ദോഷം മാത്രം പ്രചരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചില രാഷ്ട്രീയ ശക്തികൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് പിന്നെ നേതൃത്വം കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് സൂചിപ്പിക്കുകയാണ് കോളനി നിവാസികൾക്കായി ശ്രീകൃഷ്ണപുരം കുടിവെള്ള പദ്ധതികളുടെ പൈപ്പ് ലൈൻ വർക്കുകൾ പുരോഗമിക്കുകയാണ് എന്നും പഞ്ചായത്തിന്റെ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ അട്ടിമറിക്കാൻ ചില രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ നടത്തുന്ന നീക്കമാണെന്നും പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് കെ ശ്രീധരൻ മാസ്റ്റർ പറഞ്ഞു സി സി എ ന്യൂസ് ചെറുപ്പളശ്ശേരി
മുപ്പത്തിമൂന്ന് വർഷം അണിഞ്ഞ് കാക്കി അഴിച്ചു വെച്ച് കെ പി രാജഗോപാൽ വീണ്ടും കണ്ണിയാർക്കളി അരങ്ങിലേക്ക് ഒറ്റപ്പാലം ട്രാഫിക് എസ് ഐ ആയി വിരമിക്കുന്ന രാജഗോപാൽ നാൽപ്പത്തിയഞ്ചു വർഷമായി കണിയാർക്കളി അരങ്ങിലുണ്ട് ഒറ്റപ്പാലത്തെ പുതിയ ട്രാഫിക് യൂണിറ്റ് കെട്ടിടത്തിലെ ആദ്യ എസ് ഐ ആയി വിരമിക്കുമ്പോൾ രാജഗോപാലിന്റെ മനസ്സിൽ കണ്ണിയാർക്കളിയിലെ ചാൽക്കാരന്റെ വേഷമാണ് മെയ് മാസമായാൽ പോലീസ് പണിക്കൊപ്പം കണ്ണിയാർക്കളി ഇറങ്ങിലും രാജഗോപാൽ നിറസാന്നിധ്യമായിരുന്നു നാൽപ്പത്തിയഞ്ചു വർഷമായി അയലൂർ ദേശത്തിനായി കണ്ണിയാർക്കളിയിൽ ചാൽക്കാര വേഷം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് ഇദ്ദേഹമാണ് പോലീസ് തൊപ്പി അഴിച്ചു വെക്കുമ്പോൾ കണ്ണിയാർക്കളിയുടെ ആശാനായി അരങ്ങുകളിലെത്താമെന്ന ആഗ്രഹത്തിലാണ് നെന്മാറ അയലൂർ പൊയ്യൽ വീട്ടിൽ കെ പി രാജഗോപാൽ കോഴിക്കോട് എയർ ക്യാമ്പിൽ കോൺസ്റ്റബിളായാണ് പോലീസ് ഉദ്യോഗത്തിന്റെ തുടക്കം യാത്രയപ്പ് ചടങ്ങിൽ രമേശ് പുല്ലാങ്കുഴൽ രാജേഷ് കമ്മത്ത് അവതരിപ്പിച്ച കുടുക്ക വീണ ശ്രീകലയുടെ നാടൻ പാട്ട് രാജേഷ് കിള്ളിക്കുറിശിയുടെ ഓട്ടൻതുള്ളൽ അടക്കം നിരവധി കലാപരിപാടികളോടെയാണ് യാത്രയപ്പ് സമ്മേളനം നടന്നത് സി പി ഐ ദേശീയ കൌൺസിൽ അംഗവും മുൻ മന്ത്രിയുമായിരുന്ന ഇ ചന്ദ്രശേഖരൻ നായരുടെ നിര്യാണത്തിൽ പട്ടാമ്പിയിൽ മൌനജാഥയും സർവകക്ഷി അനുശോചന യോഗവും സംഘടിപ്പിച്ചു ടൌണിൽ നിന്നുമാണ് മൌനജാഥ ആരംഭിച്ചത് മേലെ പട്ടാമ്പിയിൽ ജാഥ സമാപിച്ചു തുടർന്ന് നടന്ന അനുസ്മരണ യോഗത്തിൽ സി പി ഐ സംസ്ഥാന കൌൺസിൽ അംഗം വിജയൻ കുനിശ്ശേരി അധ്യക്ഷനായി വി ടി നാരായണൻ അനുസ്മരണ പ്രമേയം അവതരിപ്പിച്ചു മുഹമ്മദ് മുസിൻ എം എൽ എ വിവിധ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി പ്രതിനിധികളായ എൻ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ എൻ പി വിനയകുമാർ കെ എസ് ബി എ തങ്ങൾ കെ പി എ റസാഖ് അബ്ദുറഹ്മാൻ ഹമീദ് പി മനോജ് ഒ കെ സെയ്ദ് അലവി തുടങ്ങിയവർ സംസാരിച്ചു സി സി എ ന്യൂസ് പട്ടാമ്പി കഴിഞ്ഞ വർഷത്തേക്കാൾ നൂറ് ഹെക്ടർ കൂടുതൽ രണ്ടാം വിള നെൽകൃഷി ചെയ്യുന്ന കർഷകർ വെള്ളത്തിന്റെ ലഭ്യത കുറവിനാൽ ആശങ്കയിൽ ഒറ്റപ്പാലത്തെയും സമീപ പ്രദേശങ്ങളിലെയും കർഷകർക്കാണ് ജലസേചനത്തിലെ കുറവ് ആശങ്ക പരത്തുന്നത് ഒറ്റപ്പാലം ബ്ലോക്കിന് കീഴിലാകെ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി എൺപത് ഹെക്ടർ സ്ഥലത്താണ് ഇത്തവണ രണ്ടാം വിള നെൽകൃഷി ചെയ്യുന്നത് ഇതിൽ എൺപത് ശതമാനം സ്ഥലത്തും ജലസേചന പ്രശ്നങ്ങൾ നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് ആകെ ലക്കിടി പ്രദേശത്ത് മാത്രമാണ് കനാൽ വെള്ളം ലഭ്യമായിട്ടുള്ളത് മറ്റിടങ്ങളിലെല്ലാം മഴയെയും ജലസ്രോതസ്സുകളെയും ആശ്രയിച്ചാണ് കൃഷിയാത്രയും തുലാമഴയിൽ വന്ന കുറവാണ് കർഷകരിൽ ആശങ്ക ജനിപ്പിക്കുന്നത് തുലാമാസം അവസാനിച്ചപ്പോഴേക്കും ഭാരതപ്പുഴയും ചെറുതോടുകളും നീർച്ചാലുകളായതും പ്രശ്നമാകും കഴിഞ്ഞ വർഷം തുലാമഴ കിട്ടിയിട്ടും ജലലഭ്യത കുറവ് മൂലം നാനൂറ് ഹെക്ടർ നെൽകൃഷിയാണ് നശിച്ചു പോയത് രൂക്ഷമായ വെള്ളക്ഷാമമുള്ള അമ്പലപ്പാറയിലാണ് ഇത്തവണ ഒറ്റപ്പാലം ബ്ലോക്കിന് കീഴിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കൃഷി നടക്കുന്നത് ഏകദേശം നാനൂറ് ഹെക്ടർ സ്ഥലത്താണ് അമ്പലപ്പാറക്കാർക്ക് നെൽകൃഷിയുള്ളത് ഒറ്റപ്പാലത്ത് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് ഹെക്ടർ സ്ഥലത്തും വാണിയംകുളത്ത് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത് ഹെക്ടർ സ്ഥലത്തും കർഷകർ നെൽകൃഷി ഇറക്കുന്നുണ്ട് സി സി എ ന്യൂസ് ഒറ്റപ്പാലം